असलम डी स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर वाटर को बच्चों याद रख ले कि जब भी प्योर फॉर्म में हो वाटर वाटर इन प्योर फॉर्म इट इज बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक हो गया बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है क्योंकि इसके अंदर आइंस नहीं होते अगर प्योर वाटर हो पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि 100% परसेंट प्योर वाटर इज इम्पॉसिबल ठीक है ये कभी भी आपको नहीं मिलेगा अगर प्योर वाटर आपको मिल गया तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी ठीक है हमारे पास जो वाटर मौजूद है वाटर कंटेन्स सर्टन आइंस कोई ना कोई आइन इसमें मौजूद है कोई ना कोई इम्प्योरिटीज इसके अंदर मौजूद है जिसकी वजह से वो वाटर प्योर नहीं रहता ठीक है अगर प्योर फॉर्म में हो तो ये बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा और बहुत लेस अमाउंट जो है पहले तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा ठीक है लेकिन हम बहुत ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा और बहुत ज्यादा मामूली मकदार में वाटर डिसोसिएट होके आपको हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोक्सल आइन प्रोवाइड करेंगे ठीक हो गया तो अब अगर सेल्फ आइनाइजेशन की हम बात करते हैं जैसे कि नाम से क्लियर है जब हम एक वाटर मालिक्यूल को दूसरे वाटर मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करवा दे और ये डिसोसिएट हो जाए इसमें एक वाटर जो है वो एसिड का काम करेगा लेट सपोज द फर्स्ट वन इज एक्टिंग एज एन एसिड जो कि हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा और जो दूसरा है वो किस पर काम करेगा वो बेस का काम करेगा और ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा जो फर्स्ट वन था दिट विल बी कन्वर्टेड इन टू हाइड्रोक्सलाइन और जो सेकेंड वन था दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोनियम आयन ठीक हो गया अब ये दो चीजें बनेगी किससे जब वाटर को आपस में आप रिएक्ट करवाते हैं ये भी एक उस फॉर्म में है लिक्विड फॉर्म में सॉरी ये वाले जो है ये एक उस फॉर्म में नहीं क्योंकि ये वाटर है तो खुद किस फॉर्म में आ जाएगा लिक्विड फॉर्म में और ये भी लिक्विड फॉर्म में ये जब हाइड्रोक्सल आइन होगा दे विल गो टू द एक सोल्यूशन ये एक फॉर्म में आ जाएंगे सिमिलरली हाइड्रोनियम आइन जो है ये भी एक फॉर्म में आ जाएंगे ठीक हो गया अब ये जो रिएक्शन आ गया दिस रिएक्शन इन विच वन वाटर मालिक्यूल रिएक्ट विद इन अदर वाटर मालिक्यूल टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्सल आइन एंड हाइड्रोनियम आइन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सेल्फ आयोनाइजेशन और अटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर ठीक हो गया अब फर्दर हम इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए टू वाटर मालिक्यूल्स की जगह एक वाटर मालिक्यूल कंसीडर करके रिएक्शन को आगे चलाएंगे और फिर उसके बाद के सी वेल्यू भी फाइंड आउट करेंगे अगर लेट सपोज हमारे पास एक वाटर मालिक्यूल है और ये डिसोसिएट हो जाए ये एक हाइड्रोजन आइन प्रोवाइड करेगा और एक हाइड्रोक्सल आइन प्रोवाइड करेगा ठीक हो गया अब इनके लिए अगर मैं के सी वेल्यू लिखता हूँ तो के सी वेल्यू आपको एक चैप्टर से याद होगा कि द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यहाँ पे मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो हाइड्रोजन आयन है और हाइड्रोक्सल आयन है ठीक है फिर हमारे पास जो दूसरा है वो क्या है वो वाटर है ठीक है ये लिक्विड फॉर्म में है अब ये जो वाटर है ये मैंने उस टाइम प्योर इक्विलिब्रियम में आपको नहीं बताया लेकिन दो चीजें आपने जहन में रखनी है कि जब भी प्योर वाटर हो या प्योर लिक्विड हो कोई भी लिक्विड प्योर फॉर्म में हो या लाट वाटर हो और सॉलिड फॉर्म में कोई चीज मौजूद हो सॉलिड मटेरियल और सॉलिड सब्सटेंसेस तो इन दोनों का हमारे पास जो होगा इसकी कंसेंट्रेशन दोनों की इन दोनों की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट होगी ठीक है के सी की वैल्यू में हम इनके वैल्यू नहीं लिखेंगे अब जब के सी में हम वो नहीं लिखेंगे इनको कांस्टेंट कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे जो वाटर है ये मैं कर लूंगा इज इक्वल टू कांस्टेंट तो ये कांस्टेंट हो जाएगा तो इस कांस्टेंट को मैं इस कांस्टेंट के साथ ले आऊंगा तो के सी इज मल्टीप्लाइड बाय द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल अब क्योंकि ये वाटर वाले जो खुद कांस्टेंट है के सी भी कांस्टेंट है सो वन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय अनदर कांस्टेंट ये हमारे पास एक न्यू वैल्यू आ जाती है 
एंड डेट वैल्यू इज इक्वल टू के डब्ल्यू ठीक है अब इनकी जगह मैं के डब्ल्यू लगा दूंगा तो के डब्ल्यू इज बेसिकली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आइन एंड हाइड्रोक्सल आइन ठीक हो गया अब के डब्ल्यू क्या चीज है के डब्ल्यू इज बेसिकली डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर ठीक हो गया यहां तक तो ये हो गई वाटर के डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की बात अब कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट जब हम करवाते हैं तो कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्मेशन हो गई थी फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑफ कंडक्टिविटी कि जो हमारे पास वाटर होगा ये जब कंडक्शन करेगा इलेक्ट्रिसिटी की हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सन आयन दोनों जब बनेंगे तो उस टाइम हमारे पास आ, वाटर जो है वो शो करता है कि डेट इज इक्वल टू वन पॉइंट अच्छा कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट जब हम करवाते हैं तो उसमें से हमें ये मालूम हो जाता है कि जो कंसेंट्रेशन है द प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन एंड हाइड्रोक्सल आइन जो ऊपर हमने लिखा है ये दोनों देट इज बेसिकली इक्वल टू के डब्ल्यू और के डब्ल्यू हमारे पास ये दोनों बराबर हो जाएंगे वन पॉइंट जीरो इंटू टेन रेस टू दावर माइनस फोर्टीन मोल पर डेसीमीटर क्यूब क्योंकि के डब्ल्यू की वैल्यू ऊपर हमने डिस्कस कर ली के डब्ल्यू इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल आइन जब इनकी कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट हो गई तो इनकी कंसेंट्रेशन बराबर हो गई वन पॉइंट टेन वन पॉइंट जीरो इंटू की ठीक हो गया अब ये जो है ये ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड पे या रूम टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं इस पे ये वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है ठीक है अब हमें पता है कि एक वाटर मालिक्यूल जो है वो एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है और एक हाइड्रोक्सल प्रोड्यूस करता है ठीक है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली क्या है 1.0 पॉइंट जीरो इंटू टेन रेस टू दावर माइनस फोरटीन मोल पर डिसीमीटर क्यूब अब जब वाटर डिसोसिएट हो जाता है तो उसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन देट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल आए दोनों आपस में क्या है इक्वल है यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट ऊपर वाला इक्वेशन है इसमें हाइड्रोक्सल आइन की जगह मैं हाइड्रोजन आइन भी लगा सकता हूँ मैं इसको कलर चेंज कर लू ताकि आपको थोड़ा सा ये डिफरेंट नजर आ जाए अब जब ये इसकी जगह इनका प्रोडक्ट करूंगा तो हमारे पास न्यू जो रिजल्ट आएगा दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन इज इक्वल टू हाइड्रोक्सल इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा देट इज बेसिकली इक्वल टू वन इंटू टेन रेस टू दावर माइनस फोर्टीन यहां तक तो हमने इसको इक्वलाइज कर लिया अब फर्दर जब हम इसके नीचे जलते हैं तो हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो के स्क्वेयर बना देंगे क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में सेम है ये मल्टीप्लाई हो के स्क्वेयर बन जाएगा वन पॉइंट जीरो इंटू टेन रेस टू दावर माइनस फोर्टीन अपनी जगह पे स्क्वेयर को खत्म करने के लिए वी हैव टू टेक स्क्र रूट ऑन बोथ हैंड साइड टेक स्क्र रूट ऑन बोथ हैंड साइड्स अब यहां पे जब स्क्र रूट लूंगा और यहां पे भी स्क्र रूट लूंगा तो लेफ्ट साइड पे स्क्र रूट जो है वो स्क्र के साथ कैंसिल हो जाएगा और इसका जब स्क्र रूट निकालेंगे सो द आंसर विल बी द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइन कंसेंट्रेशन इन द रिएक्शन विद वाटर इज डिसोसिएटेड दैट विल बी इक्वल टू वन इंटू टेन रेस्ट टू दावर माइनस सेवन ठीक है अब चूंकि ऊपर हमने कहा था कि कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल सो इट मीन दैट the concentration of hydroxyl ion in dissociation of water it will always it is also equal to 1 into 10 raised to the power minus 7 in dono ki value hum k w ke andar laga denge to hamare paas waise ta hydrogen multiplied by hydroxyl 
is equal to 1.0 into 10 raised to the power minus 7 multiplied by 1.0 into 10 raised to the power minus 7 and that will be equal to 1.0 into 10 raised to the power minus 14. ठीक हो गया ये हमारे पास दोनों की प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी कि दोनों जो है हमारे पास वो 10 raised to the power minus 14 के बराबर है अगर हम सिंगल कंसीडर करेंगे तो सिंगल हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 into 10 raised to the power minus 7 का अब ये जो वैल्यू आ गई बेसिकली इसको मैं अगेन कलर चेंज कर लो ये दिस वैल्यू मस्ट बी रिमेंबर ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपके काम आएगा कि जो के डब्ल्यू है ये बराबर है 1.0 into 10 raised to the power minus 14 के and this value is basically called as dissociation constant of water ठीक हो गया dissociation constant of water and this must be remembered कि MCQs में या आपके numerical questions में जब question पूछते हैं तो उस टाइम आपको ये याद होना चाहिए